Cada vuelo empieza y termina aquí. Un tramo de asfalto abrazado por los motores de propulsión y con marcas de neumáticos. Pero no todas las pistas son iguales. Una de las más tristemente célebres del mundo es la pista 35L del aeropuerto de Congoñas, en Brasil. Puede sorprenderte en cualquier momento. En julio de 2007, el vuelo 3054 de TAM Airlines se convirtió en su última víctima. Desacelera. Desacelera. No puedo. No puedo. La pista se cobró 199 vidas. Se investigó cuidadosamente y se repasó su historial. Los investigadores necesitan saber desesperadamente por qué la pista 35L era tan peligrosa. 35L, 35L. Antes de que se perdieran más vidas. Mayday, catástrofes aéreas. Esto es una historia real, se basa en informes oficiales y testimonios de testigos oculares. Una pista mortal. Una pertinaz lluvia azotaba la ciudad más grande de Brasil. Sao Paulo sufre con regularidad ese tipo de diluvios durante la estación lluviosa invernal. La riada dificulta el tráfico de llegada y de salida del aeropuerto de Congoñas. A 800 kilómetros de distancia, el vuelo 3054 de TAM Airlines se acercaba desde la ciudad de Porto Alegre, al sur de Brasil. El Airbus 320 tenía previsto aterrizar en Sao Paulo 90 minutos después. Para los 181 pasajeros a bordo, se trataba de un vuelo nacional rutinario. Pero al capitán Enrique Stefanini Di Sacco le había surgido un imprevisto. Él y su primer oficial, Kleiber Lima, se acababan de enterar de que la pista 35L estaba cerrada por las fuertes lluvias. Era la pista principal de su destino. ¿Han dicho cuándo la van a reabrir? No. Vamos a preparar una alternativa por si acaso. Señoras y señores, parece que debido al tiempo no podremos aterrizar en Congoñas como estaba previsto. Les mantendré informados a medida que reciba más datos. El aeropuerto de Congoñas es uno de los más transitados del mundo. Hay aviones que despegan y aterrizan cada 90 segundos y transporta un flujo constante de pasajeros y mercancías a la capital económica del país. Pero Congoñas también tiene mala fama entre los pilotos. El aeropuerto está en el corazón de la ciudad, rodeado por todas partes de bloques de pisos, oficinas y carreteras. La pista 35L mide menos de 2.000 metros. Es corta para los aviones grandes. Y lo que es peor, está construida en lo alto de una colina con una fuerte pendiente por todos los lados. El riesgo que plantea el aeropuerto debido a su construcción y a su geografía no permite ni el mínimo error. El capitán Carlos Camacho es el director de seguridad de vuelo del sindicato de pilotos brasileño. Cuando te acercas a la pista, se te dispara la adrenalina. Para los pilotos es como aterrizar en un portaaviones. Congoñas es uno de los aeropuertos más traicioneros del mundo.
De hecho, un avión de vuelos regionales de Pantanal Airlines había perdido el control al aterrizar el día anterior. Y unos pocos meses antes se evitó por los pelos un desastre cuando un Boeing 737 se detuvo derrapando a pocos centímetros del empinado terraplén que hay al final de la pista 35L. Cuando los pilotos empiezan a aterrizar en Congoñas, se preocupan más que cuando aterrizan en cualquier otro aeropuerto nacional. El vuelo 3054 estaba a altitud de crucero al sur de Sao Paulo cuando la tripulación recibió la noticia de que la pista 35L volvía a estar operativa. 3054, la pista 35L ya está activa. No hacía falta desviarse. Señoras y señores, les habla el capitán. Tengo una buena noticia. Se ha reabierto la pista de Congoñas. Llegaremos como estaba previsto poco antes de las 7 de la tarde. El piloto no compartió el alivio de los pasajeros. Stefanini se enfrentaba a un reto adicional en el vuelo. Recuerda que solo tenemos un inversor. Sí. Solo el izquierdo. Tendría que aterrizar en uno de los aeropuertos más difíciles del mundo con menos de la cantidad habitual de potencia de frenado. Uno de los dos inversores del empuje del Airbus no funcionaba. Son aparatos diseñados para ralentizar el avión al aterrizar, invirtiendo el empuje del motor. Si yo hubiera sido el piloto ese día, habría estado preocupadísimo por el mal funcionamiento de uno de los inversores. TAM 3054, permiso para aterrizar en 35L. Stefanini tendría que aterrizar en la infame pista 35L. La pista está mojada y resbaladiza. El viento es 330 a 8 nudos. Y cuando la tripulación fue informada de las malas condiciones para aterrizar sobre esa pista. El Airbus se encontraba en la aproximación final. Aunque el piloto automático podía situar al avión sobre la pista, el capitán decidió accionar personalmente los mandos. Luz verde para aterrizar. Manual de vuelo. Quería acercar el avión lo más posible al umbral de la pista. Necesitaba aprovechar al máximo cada centímetro de pista. 35L, 35L. La preocupación era que tras aterrizar, los pilotos necesitaban asegurarse de ser capaces de detener el avión antes de que se acabase la pista. Los pasajeros solo sabían que pronto aterrizarían. Trescientos, trescientos. Ya estaban solo a unos 100 metros de altura sobre la ciudad. El Airbus estaba alineado con el centro de la pista. En el medio. Condiciones de la pista. 200, 200. 100, 100. Un punto. Vale. Las ruedas del avión se posarían sobre el asfalto de Congoñas en pocos segundos. 20. Retardo. Cuando el avión toca tierra, las preocupaciones sobre el aterrizaje no hacen sino empezar. El capitán Stefanini activa el empuje inverso del único inversor que funciona del A320. El piloto debió activar lo antes posible el único inversor del motor que funcionaba para iniciar la desaceleración. Pero el avión no se ralentizó. Solo el inversor número uno. A esa velocidad, los 1.945 metros de pista se les acabarían en menos de 30 segundos. Desacelera. No puedo. Los pilotos accionaron los frenos de pie con los pedales y los apretaron durante mucho tiempo. Mira eso. Entonces... Mira eso. El avión se desvió misteriosamente a la izquierda. Gira, gira. 
Era casi como si tuviera vida propia. ¡Gira! ¡Dios mío! ¡Dios mío! El vuelo 3054 se estrelló contra un edificio de Tamer Lines y una gasolinera adyacente. Casi 200 bomberos acudieron al lugar del siniestro. Se enfrentaron a un infernal incendio de combustible que ardía a casi mil grados. La devastación horrorizó al doctor Douglas Ferrari. La explosión extendió el fuego por toda la zona. Hubo un incendio en la gasolinera que mató a la gente que estaba repostando. Quemó la estructura por completo y la dejó irreconocible. Esperaba tratar a los supervivientes, pero se temió que no habría ninguno. Había tres o cuatro coches en llamas. En uno vi a una madre con su hijo muertos. El avión entero fue engullido por las llamas. Había poca esperanza para todos sus ocupantes. Pero entonces surgió un nuevo peligro. Las enormes cantidades de combustible almacenadas en los depósitos de debajo de la gasolinera podían explotar en cualquier momento. El avión se rompió las alas al estrellarse y derramó combustible por toda la zona. Existía el riesgo de que explotase la gasolina. Los rescatadores esperaban poder salvar a la gente del edificio de Tamer Lines, pero el fuego se había descontrolado y tenían que actuar rápido. Intentamos rescatar a la gente del interior del edificio. Estaba ansioso por ayudarla. El doctor Ferrari efectuó un siniestro hallazgo en el interior del edificio de Tamer Lines. Un ala del avión bloqueaba el paso. Impedía escapar a la gente. Yo estaba detrás del bombero que me acompañaba cuando empezó a sacar los cadáveres a la acera. Fue una sensación horrible. Pero localizaron a algunos empleados de las oficinas en otra parte del edificio y los pusieron a salvo. El lado derecho del edificio no estaba obstruido y la gente tuvo tiempo de escapar por allí. Se salvaron entre 10 y 20 personas. Ninguno de los ocupantes del avión sobrevivió. Murieron 199 personas, incluidas una docena de personas en la gasolinera y el edificio de Tam. Fue el peor accidente de avión de la historia de Sudamérica. Las cajas negras no durarán mucho con ese calor. El teniente coronel Fernando Camargo es investigador de accidente de CENIPA, la agencia de seguridad en la aviación del país. En los aviones modernos, las grabadoras son el núcleo de cualquier investigación. Cuando llegamos al lugar del accidente, y vimos el potente fuego, nos preocupamos mucho por la integridad de los datos. Sabía que el intenso calor ya podía estar dañando las grabadoras de voz y datos del avión. Las valiosas pruebas que podían ayudar a explicar el accidente ya podrían haberse perdido. El coronel Camargo y su equipo sabían que el día antes otro avión se había salido de la pista. Sabíamos que teníamos que investigar a fondo esa pista. 
Si la pista resbaladiza por la lluvia había causado el accidente, el desastre podía repetirse pronto. Se incrementó la presión para averiguar lo ocurrido con el vuelo 3054. Sabía que había un vídeo del sistema de vigilancia. Ese tiene que ser el momento del accidente, tiene que ser ese. El sistema de vigilancia del aeropuerto captó al malogrado Airbus avanzando velozmente por la pista. Este vídeo podría resolver muchos problemas. Vamos a verlo otra vez, por favor. Pero el accidente ocurrió fuera del campo de visión de las cámaras. ¿Podemos verlo desde otro ángulo? Incluso sin las imágenes del accidente, el vídeo podía contener pistas importantes. ¿Tienes vídeos de otros aterrizajes de A320? Muy bien, enséñamelos. Comparamos los cronogramas de unos aviones con otros. Nueve segundos. En un aterrizaje normal, el avión tarda nueve segundos en pasar por delante de esta cámara. Ahora ponme el avión accidentado. Y el avión accidentado tardó tres segundos. Tres segundos. Eso nos desconcertó un poco. ¿Por qué el avión accidentado iba al triple de rápido al aterrizaje que una 320 normal? Cuatro horas después del accidente, los bomberos seguían luchando contra el intenso fuego. El incendio era muy potente, porque había mucho combustible que lo mantenía ardiendo. Camargo necesitaba desesperadamente acceder a la cola del avión, donde estaban las dos cajas negras. Los bomberos se concentraron en la parte trasera del avión. Finalmente los bomberos lograron controlar las llamas lo suficiente como para llegar hasta las grabadoras. Pero tal vez era demasiado tarde. Se pueden someter al fuego hasta una cierta temperatura. Luego ya no existe garantía de que se conserven los datos. Las grabadoras fueron enviadas a Washington para que las examinase el Consejo Nacional sobre Seguridad en el Transporte. Después, los investigadores se centraron en la famosa pista 35L. Examinaron la superficie en busca de pistas que pudieran explicar por qué el vuelo 3054 se descontroló tanto. Caminamos por la pista en busca de pruebas, de marcas del avión, del punto por donde se desvió de la pista. Aún está húmeda. El agua estaba estancada y había creado charcos. Eso no debería pasar en una pista moderna. Cuando el agua entra en contacto con el tren de aterrizaje, con las ruedas, se puede producir lo que llamamos aquaplaning. Es un problema porque el piloto puede perder el control del avión. Camargo y su equipo se preguntaron por qué el agua se encharcaba en la pista. Estudiaron los archivos de la empresa estatal que dirigía el aeropuerto de Congoñas. y se enteraron de que la pista 35L había sido reformada solo un mes antes del accidente. La pista de Congoña se arregló en 2007. Tenía un nivel de tracción muy bajo. Había muchos avisos de derrapes. Durante años los pilotos se habían quejado de lo resbaladiza que era la pista. Sabían que había que reconstruir el pavimento. Porque la superficie permitía que se acumulase el agua. 35L, 35L. Se había cambiado la superficie de la pista. Eso debería haber resuelto el problema con el agua. Se reabrió pocas semanas antes del accidente. 
la nueva superficie pareció ser una gran mejora. El aeropuerto operó durante aproximadamente un mes con tiempo seco sin problemas. Pero tres días antes del accidente, comenzaron las intensas lluvias. Y con las lluvias, resurgieron los antiguos problemas que se suponían solucionados. La tarde del accidente, el mayor problema fue el agua. Muchos aviones informaron de que tenían dificultades para frenar. La pista está mojada y está resbaladiza. En teoría, en la pista ya no había más depresiones en las que se pudiera acumular el agua. Entonces, ¿qué causó que se acumulase agua? Descubrió que la reforma carecía de una medida de seguridad crítica. Se dejaron la canalización para otra fecha. No me extraña que estuviera mojada. Existen unos canales especiales que se llevan el agua de lluvia. Sin ellos el agua se acumula formando charcos. La reforma carecía de esa mejora necesaria. Costaba mucho interrumpir las operaciones de la pista principal para instalar los canales. Se empezaron a reunir pruebas de que la superficie en mal estado de la pista 35L había jugado un papel clave en el peor accidente aéreo de Brasil. Y al coronel Camargo le preocupaba que las famosas lluvias brasileñas acarreasen más desastres en esa pista. Poco después del accidente recomendamos la suspensión de las operaciones de los vuelos regulares en condiciones de lluvia. Las autoridades aeroportuarias obedecieron y cerraron la pista 35L hasta que se encontrase la respuesta. Pero la pista principal de uno de los aeropuertos más transitados del mundo no podía permanecer cerrada mucho tiempo. Tenían que averiguar cuanto antes la causa del accidente. Su atención se centró en los inversores del empuje del A320. El registro de mantenimiento del avión reveló por qué solo funcionaba uno de ellos. Es la hoja de inspección de mantenimiento. Cuatro días antes del accidente, los mecánicos desactivaron el inversor de empuje del motor derecho para su mantenimiento rutinario. Lo habían desactivado. Pero el avión había volado sin incidentes durante cuatro días. Pero luego no pasó nada. El avión no solo había aterrizado repetidas veces con un solo inversor de empuje, sino que además había aterrizado a salvo en la pista 35L. El avión había aterrizado en la misma pista, en la misma ese mismo día, con los mismos problemas, con un solo inversor del empuje, con uno solo, sin ningún problema. Entonces, ¿por qué acabó tan mal el último aterrizaje? El coronel Fernando Camargo viajó a Washington DC. Los técnicos del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte le iban a ayudar a recuperar los datos almacenados en las cajas negras quemadas del vuelo 3054. Primero buscaron en un chip sensible a la temperatura que podía proporcionar una pista sobre la gravedad de los daños ocasionados por el calor. Existe un indicador que cambia de color si se ve expuesto a una temperatura superior a la que está diseñado para soportar. Aunque las cajas están fabricadas para soportar fuegos feroces de hasta mil grados, el aspecto del chip resultaba preocupante. Las cajas estuvieron sometidas a un calor que excedía ese límite. Comprobaron el circuito para ver si la memoria había sobrevivido. 
Sin esos datos, la investigación del vuelo 3054 quedaría paralizada. El coronel Camargo tal vez nunca averiguaría por qué 199 personas murieron en el aeropuerto con más tráfico de Brasil. Pero la prueba del circuito le dio esperanzas. Muy bien, tenemos algo. Por suerte, todo funcionaba bien. Pudimos recobrar el 100% de los datos. Ya está. La información dibujó una imagen de la actividad del avión. La velocidad está bien. En los segundos críticos previos al accidente. Descendieron bien, los frenos funcionaban. Los frenos funcionaban. Los datos confirmaron que los frenos de pie funcionaban adecuadamente y que el A320 no derrapó ni resbaló. Aquí. Aquí. Entonces Camargo descubrió que los dos motores del avión funcionaban inexplicablemente uno contra otro. Motor 1. El motor izquierdo del avión estaba en marcha atrás para ayudar a ralentizar la aeronave. Pero el motor derecho, el que tenía el inversor del empuje desactivado, está acelerando. Estaba haciendo lo contrario. Para despegar, se supone que tenía que estar al ralentí. En lugar de desacelerar, estaba acelerando hasta alcanzar potencia para despegar. Desacelera. No puedo. Desacelera. No puedo. Con un motor a plena máquina, los pilotos no tenían ninguna posibilidad de detener el avión. El avión estaba frenando. ¡Dios mío! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Habría necesitado un kilómetro más para parar. El empuje lateral desvió el avión a la izquierda. ¡Gira! El motor derecho en realidad estaba incrementando el empuje. El piloto no disponía de ningún medio para evitar que el avión se desviase a la izquierda. Podría ser esto. El motor 2 estaba incrementando el empuje cuando debía haber estado al ralentí. Eso explicaría la desviación a la izquierda, pero ¿qué significa? Entonces el coronel Camargo necesitaba averiguar por qué el motor derecho avanzaba a toda máquina cuando debería haber ido marcha atrás. En ese momento, fijamos dos líneas de investigación principales. Una era un fallo mecánico. Y la otra, un error del piloto. El coronel Camargo avisó a las dos investigadoras de factores humanos, la teniente coronel Marcia Faller y la teniente Vanessa Díaz. El piloto era Enrique Stefanini de Sacco, de 53 años, de Sao Paulo, con 13.654 horas de vuelo. El piloto al mando era muy experimentado. Conocía muy bien el avión. El primer oficial era Agular Kleiber Lima, de 54 años, de Portobelo, con 14.760 horas de vuelo. Tenía suficiente formación para realizar un buen trabajo, incluso en situaciones de emergencia. Su trabajo era determinar si la tripulación había cometido algún error que pudiera haber causado que un motor permaneciese a plena máquina. Las máquinas son sencillas porque funcionan de modo predecible. La forma de pensar y actuar de los humanos es infinitamente más compleja. Es mucho más complicado analizar su comportamiento en un accidente. No me puedo creer que un piloto así cometiera esa clase de error. Bueno, entonces el equipo de factores humanos tuvo que llevar a cabo un estudio psicológico de la tripulación para entender cómo pudo cometer el desliz fatal. Intentamos reconstruir la historia individual de cada tripulante y su experiencia. Señoras y señores, les habla el capitán. Tengo una buena noticia. E intentamos recrear una imagen que nos ayudase a explicar lo que pasó en la cabina. El coronel Camargo seguía creyendo que lo más probable era un fallo mecánico y centró la atención en la complicada mecánica que une las palancas del empuje con los motores. Tenía que determinar si allí estaba el fallo que condujo al misterioso incremento de potencia. Empezamos a estudiar el sistema de empuje. 
y cada componente del sistema desde la palanca hasta el motor. Ya lo hemos revisado, sabemos que no es el FAT. Los motores no tenían ningún defecto, así que solo quedaba un componente que podía haber causado el fallo. El mecanismo que conecta las marchas con los motores, un aparato llamado Unidad de Tacto Artificial o AFU. Los investigadores se preguntaron si ese aparato había fallado y había dejado el motor a plena potencia, aunque los pilotos hubieran colocado la palanca al ralentí. Pero un fallo semejante era muy poco probable. Es una posibilidad muy remota. Hacen falta 400.000 millones de horas de vuelo para que ocurra una vez. Aún así tenía que descartar la AFU como posible causa del accidente, pero no estaba seguro de poder encontrar esa unidad entre los restos. Los ordenadores y todo el instrumental aeronáutico habían desaparecido. Por suerte, una de las pocas piezas que había sobrevivido al fuego era la que buscaban los investigadores, la AFU. Se envió a un laboratorio especializado que podía escanear el metal en busca de marcas microscópicas. Vaya, mira. Se fundió de forma que no podíamos trabajar con ella y necesitábamos poder examinarla. El escaneado tridimensional les permitió buscar muescas o arañazos que indicasen el fallo de la unidad. Estoy buscando cualquier marca inusual en esta zona. Si lográbamos encontrar alguna marca o prueba de la posición de la marcha, podríamos acudir a la palanca y averiguar la posición real en la que se encontraba la palanca de empuje. Pero no encontraron ninguna prueba de mal funcionamiento de la AFU. Bueno, vamos a recoger, nos marchamos a casa. No encontramos nada, ni marcas ni pruebas. El coronel Camargo concluyó que un fallo mecánico no era el culpable de la posición inadecuada de la potencia del motor derecho y asumió que por algún motivo la tripulación dejó la palanca del motor izquierdo a plena potencia después de que el Airbus aterrizase. ¡Gira! ¡Gira! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gira, gira, gira, gira! De vuelta en Sao Paulo, el equipo de factores humanos se centró en la grabadora de voz de la cabina o CVR. Necesitaban comprender el estado mental de los pilotos cuando se acercaban a Sao Paulo la tarde del accidente. A través de esa... La CVR nos permite hacernos una idea de la interacción entre tripulantes. Se enteraron de que el capitán Stefanini estaba muy preocupado por el estado de la pista. Pregunta por la lluvia y el estado de la pista, si está resbaladiza. Tam en maniobra final a 3,2 kilómetros. ¿Me pueden confirmar las condiciones de la pista? Está mojada y resbaladiza, 3,054. Mojada y resbaladiza. El piloto ya estaba muy tenso y luego se enteró de que el estado de la pista era peor de lo normal, llovía y resbalaba. La tensión podía afectar a la percepción del piloto y a su concentración. 35L, 35L. Parecía que la ansiedad de Stefanini respecto a la 35L y no a la propia pista había sido la causa principal del accidente. Entonces Camargo se centró en la actuación de la tripulación. Creo que está listo, señor. Gracias. Necesitaba descubrir cómo se habían accionado las palancas de la potencia antes del accidente. Usando datos de la grabadora de vuelo, los investigadores se centraron primero en el aterrizaje anterior al de Congoñas. Descubrimos que el mismo piloto, el capitán, era quien se había encargado del anterior aterrizaje, además del de Congoñas. ¿Cómo aterrizaron primero en Porto Alegre? Ambas palancas estaban totalmente hacia adelante durante la aproximación. Descubrieron que durante el aterrizaje previo en Porto Alegre, 
El capitán Stefanini había retrasado ambas palancas de empuje. ¿Qué es el procedimiento correcto exacto para aterrizar con un solo inversor? Ahora ambas palancas están marcha atrás. En el momento del accidente, el procedimiento correcto habría sido que el piloto pusiera ambas palancas al ralentí. Y luego, ambas palancas marcha atrás, como si no hubiera problema con los inversores. Averiguaron que el día del accidente el capitán Stefanini llevó a cabo el procedimiento adecuado para aterrizar con un solo inversor del empuje. No tenemos inversor número 2. Los frenos automáticos están encendidos. La velocidad está cayendo. Me desconcertó el hecho de que el capitán conociera el procedimiento. Había llevado a cabo el procedimiento adecuado horas antes en el aterrizaje anterior. Entonces, ¿qué hizo de modo distinto dos horas y media después en Sao Paulo? Muy bien. La palanca izquierda se dejó al ralentí. Los datos mostraban que la actuación del capitán Stefanini con las palancas de empuje luego marcha atrás. Fue muy distinta en su aterrizaje en Sao Paulo. 20. Retardo. Retardo. En lugar de poner marcha atrás ambas palancas, solo puso el motor izquierdo al ralentí y dejó el derecho a plena potencia. Luego, una vez que el avión tocó el suelo, activó solo el inversor izquierdo y dejó de nuevo el motor derecho a toda máquina. Es muy distinto. No lo entiendo. ¿Cómo pudo alguien que conocía el avión, que conocía el procedimiento correcto y lo había ejecutado antes, hacer algo tan... Distinto. Parecía que no tenía sentido. Necesitamos tu ayuda. Hasta que Camargo recurrió a la ayuda de otro piloto. Solo entonces descubrió un detalle importante que podía explicar lo que hizo el piloto. Resultaba que existía un procedimiento más antiguo y obsoleto para aterrizar un A320 con un solo inversor de empuje. ¿Me puedes hacer una demostración? Empezaba igual, pero luego había una diferencia importante. El procedimiento antiguo consistía en poner ambas palancas al ralentí y luego se colocaba marcha atrás la palanca que correspondía con el inversor que funcionaba con normalidad. Pero eso no fue lo que hizo el capitán Stefanini. Dejó el motor izquierdo a plena potencia en lugar de ponerlo al ralentí. Si estaba intentando realizar el antiguo procedimiento, lo hizo mal. Los investigadores descubrieron que el capitán Stefanini no sería el primer piloto que había cometido ese error. Había habido varios accidentes en todo el mundo. La causa era idéntica. Los pilotos se equivocaron con el procedimiento para aterrizar con un inversor desactivado y dejaron una palanca de empuje a plena potencia. El antiguo procedimiento conducía a los pilotos al error. Airbus modificó finalmente el procedimiento para reducir el riesgo de cometer ese error. El fabricante cambió el procedimiento y determinó que había que bajar ambas palancas a la posición de al ralentí y luego, justo después de tocar el suelo, había que bajar ambas hasta la posición de marcha atrás. El capitán Stefanini estaba familiarizado tanto con el antiguo como con el nuevo procedimiento para aterrizar con un inversor desconectado. Parecía que el vuelo 3054 había intentado utilizar el antiguo. La pregunta de los investigadores era ¿por qué? Los investigadores seguían sin entender por qué la tripulación del vuelo 3054 dejó un motor a plena potencia después de tocar el suelo. ¿Se confundieron? Pero tras entrevistar a otros pilotos comprendieron que el uso del viejo procedimiento podía haber tenido sentido aquel día de lluvia en Congoñas habría detenido el avión mucho antes que el nuevo. Eso podría explicar 
¿Por qué el capitán escogió el procedimiento antiguo? Sabía que resultaba más eficaz que el nuevo. Los investigadores sostuvieron la teoría de que en reacción al deterioro de las condiciones en Congoñas... La pista está mojada, solo tenemos un inversor. Voy a ahorrar un poco de pista recurriendo al viejo procedimiento. Intentó asegurarse de tener la mayor distancia posible para detenerse en la tristemente famosa pista 35L. Pero cometió un costoso error. En esas circunstancias, recuerda que solo tenemos un inversor. Un inversor. Manual de vuelo, humedad, pista resbaladiza, un inversor, un inversor, manual de vuelo. Resulta totalmente comprensible que al intentar un procedimiento más antiguo, bajo semejante presión, cometiese un error. La teniente Vanessa Díaz recrea los momentos finales del vuelo en un simulador. Muy bien, motor 1 al ralentí, motor 2 en ascenso. Se da cuenta de que en una cabina oscura habría sido difícil ver la posición de las palancas de empuje. 20, retardo, retardo. Motor 1 en marcha atrás, no toques motor 2. Frenos. Vale, así. En el simulador pudimos programar todos los factores conocidos. La cronología de los acontecimientos, si estaba nublado o llovía, la superficie húmeda y resbaladiza, la posición de las palancas. También nos salimos de la pista y reprodujimos el accidente con el simulador. La teniente Díaz cree que ahora entiende por qué el vuelo 3054 de TAM Airlines acabó en tragedia. El capitán Stefanini hizo todo lo que pudo para garantizar que el A320 aterrizase en la pista 35L con la mayor distancia por delante posible. Luz verde para aterrizar, manual de vuelo. Pero la perspectiva de aterrizar en esa pista tan traicionera le puso tan nervioso que se equivocó en un sencillo procedimiento. Es posible que la tensión bloquee una respuesta motora crucial y puede afectar a la capacidad de reacción de los pilotos. No había alarma para avisarles de que un motor aceleraba mientras el otro iba marcha atrás. El primer oficial Lima intentó averiguar qué marchaba mal. Desacelera. Pero en una cabina oscura. ¡No puedo! Abrumado por un aterrizaje que estaba saliendo mal, no se dio cuenta de la posición anormal de las palancas de empuje. Desacelera. Desacelera. ¡No puedo! Los pilotos no fueron capaces de entender lo que pasaba en el avión. Mira eso. La pista con esa reputación tan peligrosa puso tan nerviosos a los pilotos que cometieron un error. Gira, gira. Que acabó matando a 199 personas. Dios mío, Dios mío. Desde el accidente del vuelo 3054 se han instalado canales en las pistas de Congoñas y se inspeccionan con regularidad. Se han implantado nuevas reglas que dictan los procedimientos para aterrizar con tiempo lluvioso. Con tiempo húmedo hay que tener todos los inversores activados. Pero a pesar de esos esfuerzos para mejorar la seguridad en Congoñas, muchos pilotos dudan que haya mejorado. Hoy en día Congoñas no es más seguro. Sigue siendo un aeropuerto peligroso. Solo una prohibición total de operar en condiciones de lluvia mejoraría la seguridad de ese aeropuerto. Lo que está claro es que incluso ahora la 35L es una pista que no se libra de su reputación mortal. 35L, 35L, 